എല്ലാവർക്കും ഷെയർ മാർക്കറ്റിൻ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഷെയർ മാർക്കറ്റിലെ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ആണിത് ബിഗിനേഴ്സിന് മാത്രം വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ആണിത് കാരണം ഞാൻ പല വീഡിയോസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റേതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഷെയർ മാർക്കറ്റ് വരാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടിയുള്ള വീഡിയോ ആണിത് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത മറ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു ടെലിഗ്രാം ചാനലുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ കൂടെ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ ലോഗോസും നമ്പേഴ്സും സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അത് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാത്തവർക്ക് ഉപകരിക്കും ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് പൈസ പോകും ഗാംബ്ലിങ് അങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് കിട്ടും എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്നും ഷെയർ മാർക്കറ്റിലെ ബിഗിനേഴ്സിന് അറിയത്തില്ല ഇതറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളക്കാർ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് വരാറുമില്ല വളരെ വളരെ കുറവാണ് കേരള കേരളയിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷനൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒക്കെ കുറച്ചറിയാം വെൽത്ത് ക്രിയേഷനൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇതിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സക്സസ് ആകുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ കേരളക്കാരൊക്കെ വളരെ കുറവ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസൊക്കെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതലും ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോറിനേഴ്സാണ് പിന്നെ ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി നല്ല അറിവുണ്ട് അറിഞ്ഞ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ സാധിക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അറിഞ്ഞ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം നമുക്ക് സ്കൂൾ ലെവലിലൊന്നും ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല സ്കൂൾ ലെവലില്ല കോളേജിലില്ല വേറെ എവിടെ നിന്നും അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അറിവ് വളരെ പരിമിതമാണ് മറ്റ് മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പുലികളായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ മേഖലകളിൽ കാരണം അറിവ് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പരിമിതമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോസ് സീരീസാണ് വളരെ വലുതാണ് ലെങ്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് മൂന്നോ നാലോ പാർട്ടായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാം ബിഗിനേഴ്സിന് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് വരെ എനിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ഫേംസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ബ്രോക്കിംഗ് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ മാർ ഇന്ത്യയിൽ ഷെയർ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോക്കറുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിയമം അങ്ങനെയാണ് ബ്രോക്കർ ത്രൂവേ നമുക്ക് ഷെയർ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ ബ്രോക്കർ തന്നെ പല കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഫുൾ സർവീസ് ബ്രോക്കറുണ്ട് ഫുൾ ടൈം ബ്രോക്കർ എന്നും പറയും അവർ എല്ലാ സർവീസും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് ചാർജ് കൂടുതലെടുക്കും ബ്രോക്കിംഗ് ഫേംസിൻ്റെ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോക്കറേജാണ് നമ്മൾ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പം അവർക്കൊരു ചെറിയ പൈസ കമ്മീഷനായിട്ട് കിട്ടും ബ്രോക്കറേജ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ബ്രോക്കറേജാണ് അവരുടെ വരുമാനം ഈ ബ്രോക്കറേജ് തന്നെ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ പത്ത് പതിനൊന്ന് ഷെയർ ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ബ്രോക്കറേജ് ഒന്നും ഞാൻ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അതങ്ങ് ലെങ്തി ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അവരുടെ ബ്രോക്കറേജ് എത്ര അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്താവുന്നതാണ് എനിവേ ഈ ബ്രോക്കേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഫുൾ ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കറും ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കറിൻ്റെ ബ്രോക്കറേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പലരും ഫ്രീ ആയിട്ട് വരെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഡെലിവറി അല്ലെ പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയും കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്കോ മാസത്തേക്കോ വർഷത്തേക്കോ അല്ലെ ഒരുപാട് വർഷത്തേക്കോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ബ്രോക്കറേജ് എടുക്കുന്നില്ല ചില ബ്രോക്കർ ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ഫേംസ് അത് എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സപ്പോർട്ട് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ബ്രോക്കർ അത് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഈ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാ
ചിലവർ പത്തരട്ടി ആയിരിക്കും ചിലത് പതിനഞ്ചായിരിക്കും ചിലത് ഇരുപത് ഓരോരോ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതിന് ഓരോ സ്ലാബുണ്ട് അത് അവർക്ക് ബ്രോക്കറേജ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അവർ ആ ലീവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേ എമൗണ്ട് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളതിനും എത്രയോ ഇരട്ടി എമൗണ്ടിനും ട്രേഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് അവസരം തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇൻട്രാഡേ ആകുമ്പം അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ആ സാധനം സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കണം അന്നേ ദിവസം സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ക്യാഷ് നഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിൽ ആ നഷ്ടം നമ്മുടെ ഈ പതിനായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കും ലാഭമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാഷ് പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതലുള്ളത് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൽ ക്യാഷ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒന്നും അറിയാതെ നമ്മളങ്ങ് ചെന്നിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുമോ ഇത്രയും കിട്ടും പതിനായിരം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങ് ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്യാഷ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാതെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡല്ല ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം പഠിക്കണ്ടേ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ പഠിക്കണ്ടേ അതും പഠിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ വേണം എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും നല്ലൊരു അപ്പോൾ എത്രയോ വർഷത്തെ മെനക്കേടാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു കമ്പനീനെ ഒരു കമ്പനി അല്ല പത്ത് പത്ത് ഏഴായിരം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ അപ്പം ഇതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാസം കൊണ്ടോ രണ്ട് മാസം കൊണ്ടോ ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ നടക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല നടക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് പഠനം ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടെ ഞാൻ മാക്സിമം അതിന് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ചാനലിലെ വീഡിയോ ഇടാനുള്ള ഒരു താമസമാണ് അതായത് ഞാൻ പഠനം നടത്തി ഡെയിലി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പനികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ബിഗിനേഴ്സിനൊന്നും ചിലപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് ഉപകാരപ്പെടില്ല കാരണം അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആർ എസ് ഐ പറയുകയാണ് എ ഡി എക്സ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പല ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും സംഭവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബിഗിനേഴ്സിന് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ആ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ടും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബിഗിനേഴ്സ് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെൽത്ത് കിട്ടും പക്ഷേ സ്റ്റഡി ആവശ്യമാണ് ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അടുത്തത് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ പണപ്പെരുപ്പം പണപ്പെരുപ്പം വളരെ ഒരു നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കൊല്ലുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് പണ പണപ്പെരുപ്പം വളരെ കൂടുതലുമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീട്ടിലെടുത്ത് അലമാരി വെച്ച് പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത വർഷം ഈ സമയമാകുമ്പം ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞിരിക്കും ശരിക്കും അത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇല്ല ഫിസിക്കലി അത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി ഏഴായിരം രൂപയോ ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരം രൂപയോ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ആ ആറായിരം രൂപയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് പണപ്പെരുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ ഇത് പലർക്കും അറിയില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ആ പണപ്പെരുപ്പത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം മേ ബി ആ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പണ്ടൊന്നും ഇത് ഈ സംഭവമേ ഇല്ലായിരുന്നു പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തമ്മിൽ എന്തേലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് പണപ്പെരുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ക്യാഷ് സമ്പാദിച്ച് വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെയധികം കുറയും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യണ്ടേ ഇത് ഓർക്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എഫ് ഡി ഇടുക ബാങ്കിൽ ബാങ്കിൽ എഫ് ഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര കിട്ടും ഏഴ് ശതമാനം റിട്ടേൺ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം വീണ്ടും റിപ്പോ നിരപ്പ് റിപ്പോ നിരപ്പ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ എഫ് ഡിയുടെ നിരക്കും കൂടെ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമുക്ക് എഫ് ഡിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ചിലപ്പം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഈ ഈ വർഷം ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത വർഷം എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ മൂല്യം കണ്ടേക്കാം ഒരു ലക്ഷത്തിന് ഒരു ലക്ഷം പക്ഷേ ഒരു വളർച്ച അവിടെ കാണുന്നില്ല ഈ വളർച്ച ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം
വെൽത്ത് ക്രിയേഷനുള്ള ഒരു മാർഗം ഷെയർ മാർക്കറ്റ് നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ഇത് ശരിക്കും പഠിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ മെത്തേഡിൽ കൂടി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വെൽത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് ലീവറേജും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പല കമ്പനികളും തരും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ടിപ്സ് തരും ഇന്ന കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാകും അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകുന്നു അതൊക്കെ ചുമ്മാതെയാണ് ഫ്രീ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനവും ചുമ്മാതെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീഡിയോയും ഫ്രീ ആണ് അത് ചുമ്മാതെയാണെന്ന് കരുതണ്ട ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കാശ് എങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാം എന്നാണ് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുക എല്ലാവരും അല്ല കേട്ടോ എന്നാൽ പോലും ഉണ്ട് ഞാനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇരയാണ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനി ഡീ ലിസ്റ്റ് വരെ ചെയ്തു പോയി അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു ഫോണിൽ കൂടെ മെസ്സേജ് വരും മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് ഇന്ന കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ കയറി പോകാം കമ്പനി പറന്ന് പറന്ന് കയറി പോകാം ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച റിട്ടേൺ ഒക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആർത്തി മൂത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു നല്ല റിട്ടേൺ പത്തും പതിനഞ്ചും ശതമാനമൊക്കെ ഡെയിലി രണ്ട് ശതമാനം വെച്ച് അപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനി ഒരു സുപ്രഭാത്തി അതിൻ്റെ ഒരു സെല്ലിങ് സംഭവിച്ചു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഷെയർ ഇടിഞ്ഞു ഷെയർ വില ഈ രണ്ട് ശതമാനം ഉയർന്ന് രണ്ട് ശതമാനം താഴെ പോകാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ സെൽ ഓർഡർ ഇട്ടു പ്രോഫിറ്റിൽ തന്നെ സെൽ ഓർഡർ ഇട്ടു അത് വാങ്ങാൻ ആളുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ഇട്ട് 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 ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഇല്ല കാണാനില്ല ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഉടനെ തന്നെ അപ്പം ആ പൈസ ഏകദേശം എൻ്റെ പോയി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കമ്പനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അമ്പത് കമ്പനികൾ എടുക്കുക അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ അതിലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കുക അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഷെയർ വില താഴാം ചിലപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല വേറെ പ്രശ്നം ഗ്ലോബലി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഇടിയുമ്പോൾ ഷെയർ വില താഴൂലേ അത് കമ്പനിയുടെ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഷെയർ വില താഴുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ വരുമ്പോൾ ഇത് ഉയരും കമ്പനിക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് വന്നാൽ ഇത് ഉയരും കമ്പനിക്ക് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് വന്നാൽ ഇത് ഉയരും വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള കമ്പനികൾ എല്ലാ വർഷവും നല്ല നല്ല റിട്ടേൺസ് കാഴ്ച വെക്കുന്ന കമ്പനികൾ അതുപോലുള്ള കമ്പനികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ നമ്മൾ ഈ ബിഗിനേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു ആർത്തി വാക്രാന്തൊക്കെയാണ് പത്തരട്ടിയൊക്കെ ഒരു വർഷം റിട്ടേൺ കൊടുത്ത കമ്പനികളുണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇട്ടവർക്ക് അടുത്ത വർഷം പത്ത് പതിനാലരട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പത്ത് ലക്ഷമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ പതിനാല് ലക്ഷമായി അത്രയും മെരട്ടി ആയിരത്തി നാനൂറ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒക്കെ റിട്ടേൺ കൊടുത്ത കമ്പനികളുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ഞാനൊന്നും അത്ര സക്സസ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഒന്നും അല്ല ഇൻവെസ്റ്ററോ ട്രേഡറോ ഒന്നും അല്ല ഞാനും അല്ല പക്ഷേ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നഷ്ടമില്ല ഇപ്പോൾ അതേപോലത്തെ കമ്പനികൾ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല അതായത് എസ് എം എസ് കാര്യങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ പക്ക ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്പർ പോകും നമ്മുടെ നമ്പർ പല പല സ്ഥലത്തും സഞ്ചരിക്കും ഇന്ത്യ തന്നെ പലരുടെയും കയ്യിലെത്തും നമ്മളെ വിളിക്കും മെസ്സേജ് അയക്കും എന്നിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാമെന്ന് പറയും ചിലവർ പൈസ മേടിച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇതൊക്കെയുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടെ ഞാനും കുറച്ച് ഇനി കമ്പനികളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ വില കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന നല്ല നല്ല കമ്പനികൾ അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേടിക്കാനുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഒന്നുമല്ല അതൊന്ന് പഠിച്ച് മേടിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഇനി എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിച്ച് കഴിയും കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി ഇന്ന ലെവലിൽ ഈ കമ്പനി എത്തിയ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിട്ടേൺ കിട്
അടുത്ത പാർട്ടിയിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ചീറ്റിങ് മെത്തേഡുകളും സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാർട്ട് ടു ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം താങ